Haleluya ni siku nyingine tena ambayo tunamshukuru Bwana Yesu kwa kutupa ni siku ambayo ameifanya na anza siku yetu na Bwana kipindi chetu ambacho kinatujia kila siku na leo tutaenda moja kwa moja kufungua katika kitabu chetu cha matendo ya mitume sura ile ya 16 na mstari wa 25 nitashuka hadi mstari wa 26 tuombe Roho mtakatifu asante kwa ajili ya wakati mzuri ambao unatupa tunajinyenyekeza katikati ya uwepo wako tunaomba msaada kutoka kwako maana peke yetu hatuwezi bali tutapokea nguvu ukisha kutujilia roho ya Bwana na kutuinua na kutufundisha katika jina la Yesu Kristo Nazareth amen Basi matendo ya mitume sura ya 16 mstari ule wa 25 unasema hivi Lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Gafla pakawa na tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyao vikalegezwa. Haleluya. Hapa nataka uangalie histo, hii hii um, um, scenario ya Paulo na Sila walivyofungwa gerezani na baada ya hapo tunajua wengi tunaijua hii story wakamwimbia waka Bwana na ghafla likatokea lika tetemeko uh, milango ya geleza ikafunguka na misingi ya geleza ikatingishwa na vifungo vyao vikawaachia sasa hapa mimi nilikuwa nataka tuiangalie hii story si kama vile ambavyo unaweza ukaipeleka picha yako kwenye magereza ambayo tunayajua hapana nataka uende ukaangalie katika ulimwengu wa roho kwa sababu biblia inavyoelezea kwamba hata ukirudi huko nasema vita vyetu sisi juu ya damu na nyama bali katika ulimwengu wa roho na ukirudi kwenye wakorinto nasema ingawaje tunaenenda katika mwili lakini vita vyetu sisi si juu ya si vya mwilini bali viko katika ulimwengu wa roho hasa nataka tuviangalie hivi vifungo katika ulimwengu wa roho tuone ni kwa namna gani unaweza kumsifu na kumwambia Bwana na misingi katikisika na geleza likaachilia milango ikaachilia na hatimaye vifungo vikaachia nasema hivi kwa sababu tumekuwa tukifanya huduma ya ya, ya ya maombezi na kuwaombea watu katika hali ya kufunguliwa kutoka kwenye vifungo vyao moja ya vitu ambavyo nakutana navyo ni kwamba unakuta mapepo yanasema kwamba huyu tumefanya mikono yake paralyze lakini huyu mtu unaona kabisa ya kwamba na mikono yake iko sawa lakini katika ulimwengu wa roho mikono imeparalyze tunaangalia sifa ya mikono iliyo paralyze ni nini haiwezi kufanya kazi haiwezi kushika chochote haiwezi kumove na wala kufanya jambo lolote la maendeleo kwa unajikuta katika mwili unakuta mikono yako iko safi tu unakata ugali unakula unafanya hiki unafanya hiki lakini katika ulimwengu wa roho kuna vifungo vimekamata ile mikono yako ama mikono imeparalyze ama mikono imepigwa loki huwezi ukaenda mbele sasa lazima tuangalie katika mfumo huo tunapoanza na Bwana siku ya leo tuhakikishe kwamba tunaomba vifungo vyote vilivyokamata maisha yetu vituachie na hatimaye tu huru kuweza kusonga mbele katika mafanikio. Unaweza ukao una struggle sana, unafanya kazi nyingi sana, unaumiza kichwa, una move kila fursa unataka kuitumia lakini unakuta hamna chamano unachokiingiza unahangaika kutwa nzima haujawahi pumzika lakini hamna cha maana nguvu unayotumia na unachokipata vifanani katika ulimwengu wa roho kuna vifungo vimekamata pale sasa tunataka tuombe kama vifungo vilivyowaachia wakina Paulo na Sila wakiwa katika lile geleza na wewe lile geleza la umaskini lilo kukamata lazima vifungo viachie lile geleza la, 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 la magonjo lilo kukamata lazima vifungo viachie lazima kutokea na tetemeko kuu la ardhi katika maisha yako na lazima geleza lilo kukamata na kufunga katika kila kona maisha yako litingishwe na vifungo vikuachie ya nataka natamka juu ya geleza lilo kufunga la ndoa ya mkini ndoa yako na misukosuko kila siku mume wako mara leo ameondoka mara akiondoka leo anarudi baada ya siku nne mara unasikia na yuko na huyu na huyu na huyu huna la kufanya katika ulimwengu wa roho ni kifungo hicho 
nigeleza hilo leo tutenda kumsii bwana ili tunapoenda kuanza na bwana vifungo vitingishike na anga lisikie leo na kamba za kuzimu zikatike na hatimaye vile vifungo vilivyo tukamata vituachie na magereza yafunguke milango tuweze kutoka kwenda katika sehemu nyingine mimi naamini kabisa kila atakaye liitia jina la bwana hata tayarika na Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa tafute nanyi mtaona bishe nanyi mtafunguliwa na sasa tunaenda kuomba na kumsii bwana tunapoenda kuianza siku ya leo kila kifungo kilichokamata maisha yetu kama lile vifungo vilivyoachia katika ile gereza la Paulo na Sila ndivyo ambapo vifungo vinaenda kuachia tunaenda kutamka leo na kutangaza leo ile ndoa iliyokufa ikarejee tunaenda kutangaza leo ile hali ya uchumi iliyoanguka ikarejee tunaenda kutangaza leo ile ule mtaji uliopotea na biashara kuharibika bwana karejeshe kilichokufa ndani ya maisha yako kikanyanyuleo kikanyanyuke tena na kikafufuke kilicholala kikaamke kilichopotea kikarejee kwa jina la Yesu Mungu akubariki naenda kuomba sasa na wewe Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninatamka mifungo kuachia kwa mtazamaji wangu huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth kila kilicho kwa kifungo kika kimemkamata kimemweka ndani ya geleza kama vile kina Paulo alivyokuwa katika lile geleza lakini e Mungu lia haya walipokusifu na kukuabudu wewe uliingilia kati na vifungo vya geleza vikafunguliwa na kamba zikakatika na nyororo zikawaachia wakawa huru kutoka nami natamka leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth kila naye nisikiliza ule upako ukatembee kwake sasa ukakata kila kamba zilizomfunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ukamtoe katika lile geleza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninamtamkia anapoenda kuianza siku hii leo ikawe ni siku ya baraka ni ya, ni, ni ya wazo jipya na mipango mipya na nguvu mpya na kibali kipya na upako mpya akachomoze katika ushindi siku ya leo siku ya leo ikawe na ushindi usio wa kawaida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninaongea a turning point ya maisha yake mambo yakabadilike mabaya ghafla yakawe mazuri katika jina la Yesu kilichokamata kwa muda mrefu kiachie katika jina la Yesu natamka uhuru wa ndani kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu lia haya ukabarikiwe wingi hapo na utoka hapo siku ya leo mahali popote utakapo kanyaga bwana akakuonekanie na ukapata kibali cha bwana Mungu akubariki na wewe na siku njema umeanza na bwana na utamaliza na bwana siku yako ikawe na mafanikio makubwa amen Mungu akubariki